மகர ராசியில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆவணி மாத ராசி பலன்கள் பார்க்கலாம் உங்களோட ராசிநாதன் சனி லாபஸ்தானத்தில் பலம் பெற்று சஞ்சரிக்கிறாரு சமீபத்தில் உங்கள் ராசியில் கேதுவும் சப்தமஸ்தானத்தில் ராகவும் அடியெடுத்து வச்சாங்க அதனால் சர்பதோஷம் உங்களுக்கு உண்டு இதன் விளைவா உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் மன அமைதி குறைவு தேவையில்லாத வீண் விரயங்கள் ஆரோக்கிய தொல்லை உருவாகலாம் செப்டம்பர் இரண்டாம் தேதி வரை குருவின் பார்வை உங்கள் ராசியில் பதிகிறதுனால அதன் பிறகு கொஞ்சம் கூடுதல் கவனத்தோடு செயல்படணும் அப்போதான் விரயங்கள்லேருந்து தப்பிக்கையிலும் வீட்டில் ஒருவர் மாற்றி ஒருவருக்கு உடல்நிலை தொல்லை ஏற்படலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மாற்று மருத்துவத்தின் மூலமாக ஆரோக்கியத்தை சரி செஞ்சு கொள்றதுக்கு வழி பிறக்கும் உத்தியோக ஸ்தானாதிபதி பூதன் ஏழில் இருக்கிறதுனால புதிய வேலைக்கு விண்ணப்பிச்சிருந்தவங்களுக்கு அது கிடைக்கும் பூமி வாங்கறதுல தாமதம் ஏற்படும் உடன்பிறப்புகளின் குடும்பத்தில் ஏற்படுற பிரச்சனைகளை சீராக்க ஒரு தொகையை செலவிடுவீங்க ராகு கேதுக்களின் ஆதிக்கம் இன்னும் ஒன்றரை ஆண்டுகள் இருக்கு அதுக்குரிய சர்ப்ப சாந்தி பரிகாரங்களை செஞ்சுக்கிறது நல்லது ஊர் மாற்றங்களும் உத்தியோக மாற்றங்களும் திசா புத்தி பழம் இழந்தவங்களுக்கு தானாக வந்து சேரும் அஷ்டமத்தில் சூரியன் சஞ்சரிக்கிறது அவ்வளவு நல்லதல்ல பொது நலம் அப்புறம் அரசியல் இருக்கிறவங்களுக்கு வீண் பழி ஏற்படலாம் இந்த மாதம் பெயர்ச்சியாகும் குரு பத்தாம் இடத்துக்கு வர்றாரு பத்துல குரு வந்தால் பதவியில் மாற்றம் வரும்னு சொல்லுவாங்க அதனால உத்தியோகமா இருந்தாலும் அரசியல் ஈடுபட்டவங்களா இருந்தாலும் பொறுப்புகள் மாறும் சூழ்நிலையை தவிர்க்கிறதுக்கு இயலாது யோக பலம் பெற்ற நாளில் குரு பரிகாரம் செஞ்சுக்கிறது நல்லது விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு விநாயகர் பெருமானை வழிபட்டு விரதம் இருந்து வழிபட்டு வர்றது நல்லது நீங்க பொறுப்பு சொல்லி வாங்கி கொடுத்த தொகை வர்றதுல தாமதம் ஏற்படலாம் பாக பிரிவினை நடைபெறாம பஞ்சாயத்துக்கள் முடிவடையாம இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கவலைப்படுவீங்க குரு பயிற்சிக்கு பின்னாடி குருவின் பார்வை பலத்தால் குடும்ப பிரச்சனைகள் நல்ல முடிவுக்கு வரும் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி கடகத்திலும் செப்டம்பர் பதினைந்தாம் தேதி சிம்மத்திலும் சுக்ரன் சஞ்சரிக்க போறாரு இதன் விளைவா பிள்ளைகள் சம்பந்தமாக எடுத்த முயற்சிகள் கைகூடும் பெண் பிள்ளைகளின் சுப சடங்குகள் நடைபெறலாம் தொழில் மாற்ற சிந்தனைகள் ஏற்படும் பழைய பங்குதாரர்களை நீக்கிட்டு புதிய பங்குதாரர்களை சேர்த்துக்க முன் வருவீங்க ஆகஸ்ட் இருபத்தி எட்டாம் தேதி சிம்மத்திற்கு செவ்வாய் வர்றாரு ஆஸ்ரமத்தில் செவ்வாய் அடியெடுத்து வைப்பது அவ்வளவு நல்லதல்ல ஆரோக்கிய துளைகளும் மருத்துவ செலவுகளும் அதிகரிக்கும் உடன்பிறப்புகள் உங்கள் குணமறிஞ்சு நடந்துக்க மாட்டாங்க வாங்கிய சொத்தை விற்கிறோமேன்னு சொல்லிட்டு கவலைப்படுவீங்க செப்டம்பர் இரண்டாம் தேதி சிம்மத்திற்கு புதன் வர்றாரு மறைந்த புதனால் நிறைந்த தனலாபம் கிடைக்கும் உத்தியோகத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் பங்காளி பகை மாறும் தந்தை வழி உறவில் ஏற்பட்ட பகை அகலும் மாமன் மைத்துனர் வகையில் சுப செய்தி வந்து சேரும் செப்டம்பர் இரண்டாம் தேதி துலாம் ராசிக்கு குரு பயிற்சி ஆகிறாரு அந்த அதன் பார்வை இரண்டு நான்கு ஆறு ஆகிய இடங்களில் விளர்றதுனால குடும்பத்தில் ஒற்றுமை பலப்படும் வாகன யோகம் உண்டு உத்தியோகத்தில் நிரந்தர பணி அமையும் வழக்குகள் சாதகமாகும் நீடித்த நோயிலிருந்து நிவாரணம் பெறுவீங்க அரைகுறையாக நின்ற பணிகள் அடுக்கடுக்காக நடைபெறும் பத்திரப்பதிவில் இருந்த தடைகளாகலும் பதவி மாற்றங்கள் உண்டு பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ம கேதுவோட ஆதிக்கத்தால் மன நிம்மதி குறைவாகவே இருக்கும் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்கள அனுசரித்து போகிறது நல்லது கணவன் மனைவிக்குள் விட்டு கொடுத்து செல்வதன் மூலமே ஒற்றுமை பலப்படும் உடல் நலத்துக்காக ஒரு தொகையை செலவிடுவீங்க உத்தியோகத்தில் ஏற்படுற திடீர் மாற்றங்கள் உங்களுக்கு திருப்தி அளிக்காது உடன்பிறப்புகள் உங்கள் கடன் சுமை உயர காரணமாக இருப்பாங்க குறு பயிற்சிக்கு பின்னாடி கூடுதல் கவனத்தோடு செயல்படுறது நல்லது தாய் வழி ஆதரவு ஓரளவு கிடைக்கும் வீட்டிற்கு தேவையான விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கிறதன் மூலம் வீண் விரயங்கள்லிருந்து தப்பிக்கிறக்கு இயலும் குடும்ப சுமை கூடும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வியாழக்கிழமை தோறும் தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபடுறது நல்லது நல்ல நாட்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது செப்டம்பர் மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சுலேருந்து ஏழு தேதி வரைக்கும் அப்புறம் பத்து பதினொன்று உங்களுக்கு அதிர்ஷ்ட நேரம் கருநீளம் மேலும் தகவல்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ